И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, видеоролик, который я давным-давно обещал. Ну как давным-давно, где-то, может, неделю, может, больше, с момента уже прошло, как мы закончили наши сетапы. И я готов уже, наверное, таки полноценно поделиться всеми событиями, которые у нас произошли на протяжении данного турнира. Это будет э, абсолютно разговорный видеоролик. Катки, которые я сыграл, я записал. Да, дабы ребята потом не говорили, что я там, как всегда, мульчу не потею там. И такие катки не интересно смотреть. Поэтому на заднем фоне будет катка, в которой я старался и пытался здесь нагибать на форме в рельсе. Как вы знаете, друзья, может не знаете, у нас закончился наконец-таки турнир сетапов. Прошла, может быть, неделя, может быть, меньше. Я, честно говоря, даже уже немножко потерялся, когда у нас закончился данный турнир. Но мы его полноценно выиграли. Это первые сетапы из двух, которые я выиграл лично сам. Выиграл, будучи вообще главой, да, и сегодня расскажу, наверное, вкратце вообще о ходе данного турнира, о всех вещах, которые у меня есть в голове, о всех мыслях, возможно, таки своих, да, и, возможно, это даже не последний видеоролик, который будет посвящен данному турниру, потому что я говорил, что и по игрокам хотелось бы рассказать, да, немножко больше из своей команды, поэтому, если вам подобного рода видосы заходят, да, если поддержка на этом видеоролике будет в виде вашего лайка, да, вот поддержать, ну просто максимально просто. Оп, лайк поставили, я увидел, возможно там комментарии написали, фидбэк какой-то определенный я получил, и если зайдет вам, то сделаем еще что-то подобное. Начнем, наверное, издалека, друзья, как вы знаете, мы отстранились, можно так сказать. С межкланного чемпионата номер 11 Я пошел Доиграл Можно так сказать Турнир в другой команде У меня конечно там ничего не получилось Плюс это была англоязычная команда Для меня это вообще было Что-то новым Неопределенным Сложным И ну как-то таким Пофигизмом может быть даже Немножко веяло И все закончилось Я для себя понял Что наша команда могла претендовать спокойно вообще на топ-1, на чемпион, да. Но, к сожалению, мы отстранились и нужно было начинать все заново. Я вернулся, конечно же, в команду. Я знал, что следующим турниром для меня лично большим будет это сетапы. То есть там на момент того, как я переходил в обратно в клан, в Team Pointers, да, был, начинался уже там мод, и надо было уже как бы идти в третью лигу, и чтобы попасть на сетапы, нужно было занять первое, второе место в третьей лиге, да. Я отправился туда, собрали ребят, максимально, наверное, которых я знал на тот период времени, которые мне тоже помогли в этом всем плане. Где-то на протяжении месяца, может даже больше, мы играли, ну, таким составом а мои друзья в танках, да, то есть были какие-то ребята, с которыми я долго общался, были ребята, с которыми, возможно, я там познакомился где-то на стримах, еще где-то, кто кого-то мы взяли чисто под какой-то определенный блиц, но в общем и целом ближе к концу блицов уже полноценно формировался тот самый состав, который будет играть у нас на сетапах. Хотя я, честно говоря, даже изначально, наверное, и не думал, что тот же, например, Миша и Mortal Heroes и еще другие ребята будут готовы играть подобного формата турнир, да, и у них будет вообще, по сути, желание это все дело реализовывать. Ребята, которые получили отстранение по 3 месяца, смогли уже вернуться в команду. Это Леня Мал, Визал там успел еще и на Моце поиграть, у него там был месяц отстранения. Ну и к сетапам мы подошли с не самым полноценно крутым составом, но из того, что слепили, то у нас в принципе и получилось. Все-таки на турнир нельзя было принимать 
игроков с первой и второй лиги, то есть там был всего лишь один трансфер из данных лиг, и этим трансфером стал Визаут, который по своей, ну, можно так сказать, наверное, глупости пошел играть МОДС, там у него там тоже ничего не получилось, но, по сути, как бы из-за этого пришлось реализовывать один лишний трансфер, а может быть, был бы еще кто-то другой, но не в этом суть. Трансфер у нас был один, все остальные игроки, которых мы взяли, были свободными, можно так сказать, агентами, которые не играли МОДС, и на них как бы трансферы эти не действовали, мы могли их взять. У нас пришел Лост, пришел Имейдж, который, к сожалению, не сыграл ни одной официальной встречи, да, и как бы, ну, можно так сказать, наверное, и не пригодился нам на этот турнир. И третьим у нас получается Lost, Image, а, даже 4, Control, и, 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 кого я забыл, и Car, конечно, Car, он же пап. Пришли ребята, у кого-то, конечно, было не такое большое количество опыта, у кого-то были какие-то определенные трудности, проблемы, но по ходу турнира, как вы знаете, нам предстояло сыграть сначала квалификации к сетапам, чтобы пройти в первый тур. У нас попалась, ну я бы сказал, наверное, не самая сложная сетка, и ту сетку, которую я, наверное, и хотел. Попались мои любимчики, мои братишечки, Стрелки 90-х, белейки, знаете, как я к этим ребятам очень хорошо отношусь, они мне очень сильно нравятся. И, по сути, я своей первой квалификационной сеткой был целиком и полностью доволен. Мы ее выиграли без особых проблем, хотя я даже, может быть, думал, ну, может быть, чуть потяжелее, да, как бы, как оказалось, все очень просто, без особых проблем, мы закрыли. Уделяли очень много времени тренировкам, определенным подходам, сталкивались с большим количеством ошибок, которые пытались разбирать, да и вообще, по сути, времени тратили на все это дело очень много. Но, к счастью, без особых проблем квалификацию мы прошли, попали в первый групповой этап, и там уже начались немножечко интересные движения. Первые, наверное, проблемы, с которыми мы столкнулись официальными да, проблемами, это были проблемы против GoPro. И это была вроде как даже, похоже, и первая игра, если я не ошибаюсь. На той игре у нас случилось пару-тройку таких очень-очень фатальных ошибок, с которых у меня просто нереальнейше сгорело. Я, честно говоря, недоумевал. От того, как можно допустить было такие глупые детские ошибки. И, конечно же, делали выводы ребята, учились на этих ошибках. И хорошо, что эти ошибки происходили на таких стадиях турнира. Никакой агрессии не было в команде. Все было вообще очень даже хорошо. Я, честно говоря, играл на... Вообще капитанки на голове, да, впервые за долгое количество времени. Это было, я бы даже сказал, тяжело для меня, да, непривычно. Я все-таки хоть и координировал, можно так сказать, с составами какими-то определенными, там, ребятам каким-то подсказывал в других коллективах, когда я играл. Но все же глава это немножко другое, да, тут уже как бы и ответственность совсем другая, и подход к каждому игроку должен быть индивидуален, как по мне, каждому можно подойти по-разному, можно кому-то объяснить что-либо, кому-то наоборот высказаться в грубой форме, дабы немножечко приструнить и как бы, ну, поставить, можно так сказать, на место человека, да, может быть, он там немножко зазнается или еще что-то. Ну, в общем и целом, каждому индивидуальный подход, и это, наверное, немножко тяжеловато, да, и когда ты сталкиваешься с определенного рода проблемами, кто-то сразу начинает, знаете, там сдаваться, либо там начинает винить каждого, да, и говорить, что вот, блин, ты из-за тебя, вот из-за тебя мы тут проиграли, вот если бы не ты, мы бы тут все выиграли, все было бы хорошо, но это, это не командный подход, это полнейшая глупость, в нашем случае все было очень грамотно, да, ребята... Ребятам, ну, по возможности я, по возможности, например, тоже Миша, да, 
Показывали, объясняли ошибки, говорили, что не так, как нужно улучшить качество, да, и, безусловно, побеждает тот, кто допускает меньше ошибок. На этот турнир мы вкладывали, ну, очень много усилий, много сил, да, и времени, смотрели... Все свои игры, абсолютно все, да, все официальные игры были просмотрены вместе с командой, обсуждали какие-то определенные моменты, да, рассматривали ошибки, говорили вот как здесь лучше было сыграть, как тут было лучше сыграть. Плюс по возможности просматривали все самые курьезные, интересные бои других и команд, да, тоже все вместе, не знаете, так не, не то, что индивидуально смотришь, там чисто по рофлу, а пытались тоже как бы посмотреть, на что ребята способны, ну, может быть, немножко даже там рофлили, да, смотрели, какие ошибки ребята допускают, тоже говорили насчет этого и постепенно, поспи, постепенно готовились уже к следующим играм, первый групповой этап подходил уже там к концу, складывался он более-менее нормально, наверное, в рабочей обстановке ничего там сверхсерьезного не было, за исключением проигрыша пингвинам, да, в котором я, наверное, себя потерял полностью, у меня как главу, как игрока, да, можно так сказать, переиграли. Я потерялся, для себя получил определенный опыт. И извлек очень большое количество ошибок. Я и, надеюсь, моя команда на тот период времени тоже очень сильно задумывалась, потому что, ну, такой осадок остался у меня точно после той игры. Кто знает, первый групповой этап. Мы тогда проиграли Пингвином 4-1. И это даже был, наверное, подарок, что мы его проиграли 4-1. Там вообще должно было быть 0-6. Без шансов, но немножко повезло, где-то удача сыграла, где-то халява сыграла. И мы ту встречу проиграли всего лишь 1-4, но вышли с первой сетки, да, с первого группового этапа, с нашей группы, с первого места. Я остался безусловно этим доволен, то что у нас э, хоть и были какие-то ошибки, да, какие-то недоигровки определенных моментов, все равно... Сделали максимум, вышли с первого места и готовились уже к второму групповому этапу. Второй групповой этап, кто не знает, это уже топ-8, то есть это уже полноценный переход в первую лигу. Мы начинали турнир как бы с третьей лиги, уже дошли до первой. И я для себя уже как бы определенно начинал рассматривать команды. Я специально сразу же вернулся своей любимой тетрадочке. Кто знает, что за тетрадочка, тот молодец. Кто не знает, то я просто открыл новый листик, да, грубо говоря, новый лист тетрадочки определенный. И начал для себя уже выписывать команды, которые прошли у нас в топ-8. Безусловно, акцентировал внимание исключительно на пяти командах, которых считал для себя прямыми конкурентами и прямыми соперниками, которые могут навязать свою борьбу по ходу данного турнира. Как по мне, данные сетапы были первыми конкурентно способными, где не было явных фаворитов четких, да, то есть это не турнир, как, знаете, раньше а-ля ТОФ какой-нибудь там ДТ или ТОФ Лордс of the Point, где в начале турнира уже все пишут Гранд-финал, тимпоинтер с Вавилон, да, то есть здесь такого не было, и я для себя определенно понимал, что четверка может повернуться очень по-разному, да, и там большинство ребят тоже говорили свои версии, что там GoPro будет топ-4, еще какие-то команды, те же лавсы претендовали на топ-4, но я для себя выстраивал другую цепочку и понимал, что есть и другие команды, которые могут также побороться и выйти в этот топ-4. Я для себя, конечно же, выделял GoPro Loves, как я уже сказал, да, Empire Army, Eternity, Пингвины. Пять команд. Больше, как бы для меня, ну там уже не было кого прибавить, кого убавить, да, то есть отлично я понимал, что Old Bad Gold, Легионы, это уже те ребята, которые, ну, хоть и 
могут э, где-то посопротивляться, помешать, забрать какие-то там очки лишние у нас. Но все равно это полноценная команда ниже уровнем, ниже статусом и имеет в своем арсенале не столь жесткий состав, не столь опытных ребят. И, конечно же, в связи с новой страницей я выписал для себя все команды, выписал для себя определенные карты, пики, баны и пытался, пытался с каждой игрой, с каждой трансляцией, с каждой тренировкой дописывать определенные моменты. Все-таки сетапы это не хард, да, здесь очень много решает э, твоя заготовка, твой мозг, да, то есть mind games, и если ты переигрываешь своего противника по пикам, то это в определенный момент может уже как минимум дать тебе определенный плюс в бою. Э Наверное, уже стоит плавно переходить ближе к плей-оффу, да, групповой этап проходил довольно-таки ровно для нас, для нашей команды, я, наверное, даже не знаю, что здесь можно было бы выделить по ходу данной, данного группового этапа, за исключением, наверное, того, что я для себя выделил и нашел э, две неудобные команды, да, то есть по ходу вообще тренировок, по ходу всего, я видел, с какими командами нам проще играть, с какими командами нам тяжелее играть, да, и для себя я видел, что Лавсы и Empire Army, те самые ребята, которые играли в гранд финале, э, являются для нашей команды не самыми удобными противниками, да, то есть это команды, против которых моментами не совсем приятно отыгрывать. То есть вы сами понимаете, что второй групповой этап, и тут уже борьба идет за каждое очко. Ты играешь максимально внимательно, аккуратно от своего э, дефа, да, то есть и пытаешься пропускать как можно меньше флагов. У нас установка была довольно-таки простая. Если мы ведем по счету, мы уже начинаем больше принимать танки, меньше ехать в атаку и отыгрывать от своей позиции, от своего счета, дабы полноценно выигрывать раунд. У тебя права на ошибку нету, так как один раунд ты проиграл, уже минимум с данной карты ты забираешь только одно очко. То есть трешку ты уже никак не заберешь, если ты один раунд там слил. Ну, я уже не говорю там про ТП в раундах, да, там за неправильные сетапы, за чекеры, за все прочее. В этом плане очень внимательно подходили, зная, какие вообще ситуации бывают по ходу турниров. И, конечно же... На это было особое внимание вообще приложено к этим движениям. Я очень сильно боялся то, что мы в какой-то момент просто получим там ТП за какой-то бред. И, ну, это всегда обидно. То есть ты можешь даже там выиграть раунд, а потом тебе напишут, чекер не работает. Как у нас было против GoPro, где мы второй этап подряд. Просто взяли и отдали очки. Это, наверное, единственная команда, которая сумела у нас забрать э, полноценно больше трех очков за вторую групповую стадию. Но, в общем и целом, под конец второй групповой стадии, перед последней игрой, мы даже были в, том самой, в той самой ситуации, когда мы можем сами выбрать, кто пройдет в плей -офф. Не сказать, что мы там кому-то поддавались, но определенно для себя уже какую-то систему выставляли, продумывали, да, то есть кто для нас будет более удобный противник для плей-оффа, кто будет менее удобный противник для плей-оффа. И в общем и целом сложилась ситуация так, что мы попали на Empire Army. Как я уже и сказал до этого, для нас это был не самый удобный противник. Но и на тот период времени, наверное, это был и, как по мне, не самый сильный противник. Все-таки полноценно для себя я считал, да, как и многие, что Eternity являются фаворитами. Все-таки я, если уж смотрел на состав, смотрел на игроков, смотрел на их опыт, я видел... Какое количество опыта есть у этих ребят в этом составе и какое есть, например, у Empire Art. 
Понятное дело, что нужно там смотреть и на мотивацию, и на амбиции, и на все другое. Но у Eternity этого опыта было, ну, прям завались. Там 9 или 10 игроков, которые там выигрывали кучу всяких разных красок. И хоть и в глубине души я понимал, что, скорее всего, ситуация под... пройдет, произойдет такая же самая, как у нас была в предыдущем э, турнире сетапов. Да, где у Eternity тоже был великолепный, замечательный состав. Но ничего не получилось, то и тут я думал, что ситуация может быть примерно такая же самая. Но подходя к Empire Army, я изучив, наверное, какие-то определенные моменты противника, понимал, что игра будет равная, близкая, и этот полуфинал... Ну, нельзя никак проигрывать. Его нужно играть на максимум, его нужно дотягивать, забирать и просто выигрывать. Мы его прошли. Не сказать, что абсолютно легко. Были определенные какие-то сложные ситуации по ходу данной, данного вообще полуфинала. Но мы с ними справились. Мы прошли, мы вышли, все закончилось. Для нас хорошо. И отправились уже на просмотр второго полуфинала. Или же там ситуация была другая. Или же... А, нет, сначала играли другой полуфинал. Но там вышли Eternity, и я, смотря на ту игру, понимал, что, что один противник, что второй играет не так круто, не так замечательно. И в глубине души уже понимал, что, скорее всего, эта игра будет намного проще, чем игра с Empire Army с которыми, как по мне, было не совсем удобно, не совсем приятно, в связи с неприятными банами, пиками да, противника. Играть все-таки тяжело, когда ты играешь не какой-то дефолт, не какое-то зеркало, а играешь какие-то индивидуальные пики под определенных игроков. Когда-то это играет на руку, когда-то это наоборот не играет на руку, это не получается, но... Когда ребята знают определенные мувы, определенные сетапы, которые они могут брать, то по итогу получается довольно-таки неплохо. В общем и целом мы прошли дальше, попали на пингвинов. И... Ой, пингвинов говорю, на Этернити. И положа руку на сердце, я был уверен, что эта игра закончится в нашу пользу и очень даже просто. Да, уже изначально я был настроен на только победу и на довольно несложную игру. Ребята, я думаю, что, как я и говорил, да, перед игрой с Eternity, я думал, что они на жестком ЧСВ, на жесткой морали, думают, что они уже выиграли, что у них уже все получилось, что они сейчас зайдут, на эти каточки нас раскатают, но я... Пытался максимально настроить ребят, максимально подобрать правильные, грамотные слова, сказать все, что я думаю. И подойти к этой игре с максимальной агрессией, с тем, к чему они определенно вообще не будут готовы. То есть я знал, как сделать так, чтобы эта команда чувствовала себя максимально не в своей тарелке по ходу данной встречи. И у нас это получилось. Закончили 5-1. Без особых проблем. Выиграли. Удивили, наверное, даже противника. Но они, как по мне, вообще не были готовы. Да, то есть я даже, наверное, надеялся на больше от них. Думал, что у них что-то получится получше даже в какой-то момент. Но, по сути, никакого такого даже жесткого сопротивления я по ходу данной встречи и не увидел от них. Хотя думал, что... Ребята... <смех> смогут навязать борьбу, смогут, может быть, даже зацепиться за какие-то моменты, но там у них шансов практически не было. Empire Army выбили Eternity уже после данной встречи, и, как вы знаете, проигравшая команда с верхней сетки попадает в нижнюю, и там уже как бы месяца за выход в Гранд Финал. Empire Army это те самые ребята, которые проиграли нам полуфинале, но, блин, довязывали очень хорошую борьбу, и я для себя уже понимал и настраивался на то, что Eternity эту встречу проиграли. 
Безусловно, я и поставил там уже какие-то определенные ставочки на то, что Empire Army выиграет. И я оказался прав. Мы попали на ту самую команду, с которой мы играли на полуфинале. И которая уже изначально по ходу данного турнира для меня являлась неудобным противником. Я видел все ее плюсы, я видел все ее минусы. И знал, что перед гранд-финалом и по ходу него ребята могут нас чем-то удивить. Но в душе, конечно, понимал, что все-таки мы должны быть выше уровнем, выше статусом. И в какой-то момент просто надавливать противника и реализовывать свои сильные стороны. Гранд-финал проходил в рабочей, наверное, обстановке. Без каких-то сюрпризов, конечно, перед игрой пытался как-то найти правильные слова, рассказать что-то ребятам, пытался не концентрировать свое внимание на победе, не думать вообще о том, что если мы там выиграем, мы получим какие-то краски, еще что-то. Пытался максимально сконцентрироваться на игре, на моментах, да, подобрать какие-то слова определенным игрокам, помочь чем-то, да, каким-то словом как бы подбодрить возможно такие ребят но были как бы и другие ребята которые тоже пытались находить правильные слова ну и в рабочей остановке дошли до наверное самой сложной ситуации в этом турнире которая была на иране когда мы чуть было не отдали игру это был тот самый момент который я задумался, что если сейчас не включиться, то все может очень плохо закончиться. Они очень сильно, можно так сказать, удивили. Я тоже допустил фатальную ошибку на Бобруйске за 15 секунд до конца, где мы, и я в том числе, наверное, самую грубейшую ошибку за вообще все время моей игры в эту игру допустил. Где вас по фриз за 15 секунд просто-напросто опростоволосил меня и оставил неуделом. Я задизморалился даже немножко, когда все это дело произошло, но нужно было идти дальше. Они уже начали свой камбэк. У них, ну поймали, наверное, кураж, начало что-то получаться. Они старались вытягивать определенные ситуации и по итогу после первого раунда Ирана, после Бобруйска, счет стал 2-2. Это тот самый момент, когда нужно было принимать уже правильные решения, подбирать правильные слова и включаться в игру. Если в тот момент не включились бы все бы закончилось совсем по-другому, и уж точно сейчас бы не смотрели на эту ситуацию с той стороны, что мы выиграли там краску, выиграли турнир, а сидели бы в очередной раз и говорили, что топ-2, опять топ-2, опять не выиграли, опять что-то не получилось, если бы, если бы, и ситуация была бы совсем, следующая, совсем другая, но в тот момент произошла. Ключевая, как по мне, замена, да, которая, наверное, даже в какой-то степени повлияла на исход данного гранд-финала. Мы заменили игрока, поменяли немножечко сетап, поменяли саму стратегию боя и выиграли один из самых ключевых раундов. Все-таки в душе мы понимали, что если мы выигрываем, ну я не знаю, я, я лично понимал это, да, то есть не знаю как ребята, но я понимал, что если мы выиграем последний раунд Ирана, то игру мы уже обязаны просто закрывать. При любом раскладе, да, то есть ты уже поведешь 3-2, ты выходишь на борду, на которой у противника, который играет на постоянной основе с легким корпусом и его не будет, и мы сможем закрыть просто эту встречу. Мы выигрываем раунд. И рано переходим на борду. Случается еще одна неприятная ситуация. Приходится заменять 
основного игрока Визаута в связи с тем, что там жалуются ребята на то, что он лагает. Мы играем первый раунд 2-2. Ну и самый важнейший раунд выигрываем со счетом разгромным там 2 после 2-0 мы за где-то 3 минуты до конца вели там 2-0. И потом уже как бы шансов у противника просто не оставалось. Им нужно было выигрывать этот раунд. Мы уже начали играть от определенных позиций. И по сути дожимали уже просто игру. И понимали, что она уже наша. Что мы ее выиграли. Все получилось. Я безусловно поймал тот самый кайф. Те самые где-то 15-20 секунд. Ради которых я... Играл на протяжении этих двух месяцев, может даже больше, данный замечательный турнир. Ребята тоже уже радовались и понимали, что вот она. Вот она, та самая победа, к которой мы шли на протяжении данных двух месяцев. Я, конечно же, остался доволен, друзья. У меня появилось много определенных мыслей и по ходу данного турнира, и после его окончания. Я, конечно же... Готовился к тому, чтобы записать вот подобного рода видосы, собирал мысли в кучу. И остался, конечно же, доволен. Доволен тем, что я в очередной раз э, нашел новых еще игроков, новых ребят, с которыми приятно играть, которые умеют учиться, которые умеют выигрывать, умеют слушать. И... Умеют готовиться к этим турнирам, у которых есть желание, есть мотивация. Это самое главное на таких турнирах. То есть выигрывает команда, не выигрывают никогда игроки индивидуально. Ты можешь быть сверхжестким нагибатором и иметь команду из шести супер-мега-крутейших профессиональных дуэлянтов, тандемщиков, не знаю, там чемпионов. Но если ты будешь играть не командно, не будешь играть как одно единое целое, как по мне, ты никогда не выиграешь подобного формата турнира. В тот день мы выиграли, и я для себя понял то, что этот новый подход к турнирам является очень грамотным, которого у меня до этого периода времени вообще по сути не было. Я подходил к турнирам немножко по-другому, никогда не концентрировался на просмотре всех боев столь серьезно и столь долго уделял этому внимание. Больше рассматривал даже карту сверху, делали заходы на те же твидлы, да, какие-то расстановки, но я вот перед записью данного видоса, задумался о том, что у нас-то и не было даже ни разу захода на твидл, да, то есть где ты смотришь карту сверху, где ты рисуешь что-то, объясняешь кому-то. Нам даже не потребовалось этого делать. Мы сумели разобрать изнутри карту так, что сверху нам не на что было смотреть. Мы просто смотрели свои трансляции, смотрели свои игры, смотрели игры других игроков. И даже не потребовалась та самая важная часть, которой раньше мы уделяли определенное количество времени. Да, и это для меня даже было как-то удивительно. Я вот буквально перед записью этого видоса задумался об этом. И это, конечно, очень даже круто и достойно. Наверное, я тут и так уже долго забазарил. На 30 с небольшим минут В общем и целом, наверное, друзья По ходу данного турнира это все Что я хотел сказать Конечно, мысли в моей голове по поводу игроков И вообще команды в целом еще очень и очень много И рассказывать я могу долго Но сами понимаете, что все-таки это видеоролик И столь долго разбазаривать Даже больше этого уже как бы, ну, перебор Если вам зашел данный видос Если он вам понравился то обязательно поддержите его лайком. Если не подписаны на канал, случайно зашли на данный видеоролик, он вам понравился, можете также подписаться на канал, нажать на колокольчик, дабы не пропускать видосы, дабы не пропускать стримы, которые у нас ежедневно по вечерам проходят. У меня, друзья, на этом все. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.